¿Qué tal amigas y amigos? Los saludo esta tarde noche en esta nueva emisión del programa Bienestar Responde. Este programa está hecho para disipar tus dudas sobre los programas de bienestar. Agradezco infinitamente sus muestras de cariño y también sus comentarios, sus sugerencias y sus quejas. Porque gracias a que ustedes nos hacen estos comentarios, podemos eh, formular la operación de los programas de manera más eficiente. Más adelante, no en este programa, pero en otros programas, eh, les voy a presentar algunas acciones que vamos a implementar que ustedes nos han sugerido porque no hay mejor manera de gobernar que escuchar a la gente. Entonces, vamos a hacer algunos ajustes eh, que más adelante les vamos a comentar. Y bueno, el tema de hoy es el módulo para quienes están rezagados en recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. Y para entrar en el tema, primero vamos a hacer como un breve resumen de quienes ya debieron ir por su tarjeta. Iniciamos en el mes de diciembre el cambio de la tarjeta para quienes recibían su pensión de adulto mayor en una tarjeta de Banamex, eso para todo el país. De tal manera que esa fecha se cumplió el 31 de enero y posteriormente la aplazamos hasta el 31 de marzo. Es muy importante decirles que quienes reciben su tarjeta en Banamex, eh, su pensión en Banamex, ya no podremos en mayo depositarles en esa tarjeta porque como ustedes saben, el banco dejó de prestarnos este servicio. Por eso es muy urgente que quienes estén rezagados de recibir esta tarjeta vayan a los módulos. ¿Dónde eh, pueden consultar eh, dónde están estos módulos? En la página de la Secretaría de Bienestar, que ustedes ya conocen, gov.mx-bienestar. Ahí con su CURP en la mano van a picar el cuadro que dice módulo de rezagados, porque teníamos arriba de 2.000 módulos instalados y como ya son pocos los que no han ido por la tarjeta, se redujo el número. Entonces, ahora eh, está en otro lugar distinto al que originalmente se te había asignado. Por ello, hay que hacer esta consulta y acudir a estos módulos. Tu tarjeta está dispuesta para ser entregada y los recursos también están dispuestos para ser dispersados en esta nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Y también hemos ya iniciado, de hecho ya estamos por concluir la entrega del de, cambio de tarjetas de quienes recibían su pensión de adulto mayor a través de una tarjeta de Bancomer. Les, esto se vence el domingo, entonces si tú todavía no vas eh, al módulo por tu tarjeta, puedes acudir de aquí al domingo por ella. Y si se te pasara eh, más allá del domingo... Eh, vas a tener que acudir al módulo de rezagados. ¿Cuándo va a estar publicado el módulo de rezagados para quienes no fueron por su tarjeta? El 3 de mayo ya lo van a poder consultar porque vamos a hacer el cierre de Bancomer el próximo domingo. El 3 de mayo estará a disposición para que ustedes consulten con su CURP en la mano a los que ya en general les tocaba ir por su tarjeta y que todavía no van por ella. De tal manera que podamos seguirles brindando eh, su pensión, que recuerden, es su derecho, es un acto de justicia que ustedes reciban esta pensión. Por eso estamos trabajando intensamente para que ustedes eh, no se queden sin su plástico para recibir este derecho. Bueno, vamos a también comentar que eh, la Ciudad de México eh, vence también el día domingo el cambio de tarjeta. Aquí en la Ciudad de México todos los derechohabientes, independientemente de la institución bancaria con la que recibieran su pensión de adulto mayor y discapacidad, eh, vence el día domingo. Pero el día de ayer eh, en conferencia de prensa con la jefa de gobierno, anunciamos que vamos a prorrogar este plazo. Ella me lo solicitó porque pues, le preocupa que todo el mundo tenga esta tarjeta 
y me pidió que posterior al 30 de abril que tenemos como plazo podamos eh, ampliarlo de tal manera que será entre el 8 de mayo y el 31 de mayo que ampliaremos este plazo si no tienes oportunidad de acudir por tu plástico antes del 30 de abril. También recordarles que si alguien no puede acudir al módulo porque tiene una dificultad eh, de salud, porque no se puede mover, porque no tiene eh, quien lo apoye o porque ya tienen una avanzada edad, eh, recuerden que ustedes tienen el derecho de pedir una visita domiciliaria. ¿Y cómo la van a gestionar? Bueno, nos pueden hablar a la línea de bienestar que es 806 39 42 64 con su curva en la mano, el monitor que les va a contestar, él les va a decir eh, en dónde está su módulo y ustedes le van a contestar pues que requieren que alguien acuda al domicilio de ustedes para que podamos entregar esta tarjeta. Y se les van a tomar sus datos, se les va a dar un número de folio y en fechas posteriores estará visitándolos en su domicilio para la entrega de su tarjeta un personal de la Secretaría de Bienestar. Así que eh, ustedes tengan la confianza y la tranquilidad que les haremos llegar su tarjeta hasta su domicilio si por alguna razón no pueden acudir al módulo. Pero si algún familiar de ustedes puede llevar el expediente, pues lo lleva al módulo y ahí también se agenda la visita domiciliaria. Se puede hacer por estas dos vías. Lo importante es que ustedes accedan a este derecho, pero también que no les generemos eh, pues incomodidad para quien tiene este, alguna dificultad de acudir al módulo. Eh, vamos también a recordar que hay que llevar el expediente para recoger la tarjeta, acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, CUR de reciente impresión, también un comprobante de domicilio y un número de teléfono. Que aquí te insistimos mucho que no cambies el número de teléfono, aunque cambies el aparato, porque en ese número se te harán llegar todos eh, los mensajes de los programas de bienestar. Cuando ya está activa tu tarjeta, cuando ya te cayó el depósito y tú también tendrás acceso de manera permanente a, a través de los mensajes a la información general. Entonces, por favor, mantén tu número de teléfono eh, pues consultándolo por cualquier cosa que te lleguen los mensajes de la Secretaría de Bienestar. Bueno, también decirte que no se nos pase algo muy importante, que no es necesario que nos entreguen la tarjeta cuando van a ir a recoger la nueva tarjeta, porque ustedes pueden estar recibiendo recursos de otro origen o tener recursos ahorrados en esa cuenta del banco. Entonces, no deben entregarla, ustedes van a seguir manteniéndola en el uso que ustedes quieran darle. Pero aquí todos muy abusados de que no se entrega el plástico que ya tenían. Bueno, pues vamos a, a pasar a las preguntas que nos llegan a través eh, del chat para poder ir atendiendo sus dudas. Bueno. Aquí está. Eh, nos dice Roxy Rosales. Dice, mi mamá cobra en mesa de atención, pero no va a recoger su pago en el mes de marzo. ¿Podrá cobrar el pago rezagado en el mes de mayo? Así es. Esto es correcto. Cuando tú no vas a cobrar en un bimestre, en el siguiente bimestre se te expide el que no cobraste y se te expide el que te toca en ese bimestre, de tal manera que recibirás dos. Si alguien por alguna situación no acude a recibir su pensión dos veces consecutivas, ahí sí entran en suspensión y habrán de solicitar un trámite de reactivación para que podamos generarles los pagos anteriores y reactivarlos. Pero esto lo implementamos con la pandemia porque antes a la primera se les suspendía y ahora les estamos dando dos oportunidades para que no eh, se afecten ustedes. Pero se les manda el pago anterior para que... Porque recuerden que los recursos están dispuestos para todos los derechohabientes. Que este acto de justicia está sustentado en el presupuesto y están los recursos necesarios para que estas pensiones lleguen a todas y a todos. 